不可发，你逃不了了。你是什么人？你想做什么？哼，一个要死的人还在乎我是谁？既然你想知道，那我就告诉你吧。我叫殷啸天，是张林海张大帅亲卫队的队长。把东西交出来！你休想！安全，不能出去。我要去帮他，不行啊！他们都有枪，你怎么可能是对手呢？
，都是因为你，你决定要救倒霉鬼，我全家都被你害死了。我爹是为了救你才惨遭毒手的，还有迎春，迎春也是你害死的。如果当时我们结了婚，他现在会和我在一起，你知道吗？你害死了多少人，你知道吗？都是我的错，是我害死了大家。爹，儿子对不起你，迎春，伯母，我对不起你们。儿子无能，你还有脸叫他爹？你根本不是他儿子，牛儿。我不是他儿子。你杀了我，我不想活了。你杀了我，你杀了我！你这个孬种，我现在就杀了你！牛儿，牛儿，臭娃，牛儿，我要杀了他！够了。干什么？你这是？这都什么时候了？你们不要再互相埋怨、自相残杀了。现在我们最需要的是团结。你，还有飘逸，应该好好的想一想，要怎么为你们死去的爹报仇。这个血海深仇，你们俩一定要报。现在的当务之急，是要好好的想一想，怎么远离这个是非之地。叔，咱们这是要去哪儿啊？我们现在前往太极门，那里僻静安宁，是这年头里少有的习武圣地。我们暂时去那里隐蔽一段时日。飘逸、宁二，你们都给我记住，君子报仇，十年不晚。等我们避过了这个风头，我们再从长计议。师傅，门外有位叫梁普芳的人求见。谢谢。啊，元兄，可认得我梁普芳？啊、哦，记得记得，普芳兄，你是我师弟朱可发的至交好友。哎，可发呢？清元兄，我们千里迢迢来到太极门，是想在这里避难，给清元兄添麻烦。普芳兄，来到太极门，就像回到自己家一样。青龙出水，白鹤亮翅。飘逸，你练一次给爹瞧瞧。白鹤亮翅，嗯。不错，不错。哎呀，爹，就两招啊！哎，我们不是说好了，每天只学两招吗
。我知道欲速则不达的道理，可是每天两招也太少了。飘逸啊，这陈氏太极拳法可是有深刻内涵的。什么内涵啊？这个内涵。这个内涵，长大之后你自然就明白了。来吧，跟着爹再继续练。嗯。之前练功是为了讨迎春欢心，可人都死了，你还假惺惺练功给谁看呢？你想练功是不是？我陪你。住手！飘逸，你没事吧？我们在切磋武功，你想做什么？切磋武功，切磋武功也应该是点到为止，至于像你这样下这么重的手吗？队长，对面就是陈家沟了。我刚调查过，原本驻守在这里的郑世康带兵南下作战，现在。正是我们偷袭的好机会。哼，好，真是天助我也呀、啊！弟兄们，到了太极门，免不了一场厮杀。你们都准备好了吗？我都迫不及待的将朱飘逸的头割下来了。听说太极门高手如云，我倒要看看哪个敌得过我的贪狼神拳。我的刀也很久没有饮血了。好，呵呵等夺到龙头杖以后。你们就痛痛快快的杀个够！什么人？什么人敢闯太极门？小子，我们的目标是朱飘逸，快让开，好狗不挡道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，杀！如风，嗯，朱飘逸，你还真在这儿，给我杀！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。队长
Tira! <笑>陈氏太极，果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的。后会有期，走。没事吧？你没事吧？没事。没想到太极门竟有如此高的高手，看来不能强攻了。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。陈掌门，你的太极拳竟如此容易的将他们击败。之前是我有眼不识泰山，如今见识到了太极拳法的厉害，我决心要继续学习太极拳，为父报仇，请您收我为徒吧。飘逸，你想学太极拳，不觉得是在耽误功夫吗？我已经下定决心了，就请您给我一次机会吧。好，想要成为太极门的弟子。首先要通过两次考验，通过这两次考验之后，我才能收你为徒。行，上刀山下火海，我都愿意。好，跟我来。来，你们两个看看，这桶水有多重？应该有几千斤吧。嗯，你们可以用双手把它推倒吗？什么？爹，您没事吧？这谁能推倒啊？陈掌门，我也无能为力，你可以示范一下吗？是啊，爹，要不你给我们示范一下，不然我们怎么知道你是不是在故意为难飘逸啊？好，你们退后两步。什么时候把这招交给我呀？刚才不是教过你了吗？嗨，你就示范了一次，我怎么能学得会算了，我爹啊，那可是几十年的功夫，你要想靠这一时半会儿，肯定是练不成的。对啊，飘逸哥，不过你也别轻易气馁，我觉得这个里面一定有什么诀窍。哎，你不是有办法吗？替你飘逸哥想想啊。又欺负我。
。飘逸哥，恭喜你，终于成功了。飘逸，你今天的成功，真是让人刮目相看的。陈掌门过奖了。这，飘逸哥。这功夫本来就不可能十天半个月就练出来的，没关系的，你别气馁。可以，我来试试吧。来，我跟你一起啊。嗯。一。二。三。四。啊！这怎么可能推得动嘛？真是，飘逸，别累了，走，喝水去。哎，我知道了。啊？啊？你知道什么了？当我们推打水桶的时候，水桶里面的水受力之后，会产生运动。运动的物体呢，会产生惯性，所以如果我们随着水的方向再施力，那就会增加水的动力。虽然我们不能把水桶推翻，但是里面的水可以，这样就叫借力打力。飘逸，你怎么知道这么多啊？小时候我学过物理学。物理学？物理学是什么？太极门那帮不知好歹的东西，早晚有一天让他们好看。哟，现在开始斗威风了。你们男人呢，总是关键的时候不中用。你什么意思啊？行了，别吵了。哟<咳>，队长，没事吧？陈清源，这个仇，我早晚要报的。还真小瞧了太极门的人，这陈家沟的功夫果然是非同一般。那咱们下一步该怎么办？不能再轻举妄动了，要想办法制去。队长，有何良策？嗯对不起，师傅，突然冒犯了。宁儿，你能打倒我，证明你已经进步了。你代表八极门参加武林大会，完全没有问题。徒儿不敢当。<笑>长江后浪推前浪，一浪更比一浪强，这是历史的规律，谁也阻挡不了。宁儿，你的武功已经和我齐平，可以出师了。师傅。徒儿不想离开您，而且您还有很多功夫没有教给我。宁儿，为师平生掌握的武功啊，只有这么多了，已经全部交给你了。你要还想学习其他的武功，那就只能靠你自己的钻研和努力。
为记者，无记者。干什么？我倒想问问你在干什么？怎么了？这拳谱是我在书房找到的，看看不行吗？你不知道偷学是不允许的吗？啊！走，跟我见我爹去。哎，如风啊，宁儿，你们这是在干什么？梁叔叔，马宁儿偷学我们家的拳谱。宁儿，他说的是不是真的？冤枉啊，师傅！这拳谱是我在书房拿的，不是偷的。不经允许便视为偷。你想学，你跟我们说呀，说都不说就拿来看，这就是你的不对。宁儿，这件事情你的确做错了。走，跟我向陈掌门道歉，主动领罚。师傅，走，走。哎，你这是干什么？确认兄，马宁人想偷学我们家的拳谱，还好我及时发现。住口！宁儿，他说的是真的吗？我是一时糊涂，求学心切，我知错了。确认兄，都是我教徒无方，他竟然干出这种事情来。我把人交给你了。任由你责罚，胡方兄，求学之心可以理解，年轻人一时心急，用错了方法，这件事情，我是不会追究的。什么？就这么算了？他这是行为不端，非君子所为。住口！宁儿心急，看了看拳谱，说明他有上进之心。你再看看你。老是揪着别人的错误不放，他们是太极门的客人，也是家人。以后你要有宽容之心，蒲方兄，这件事情不用放在心上。多谢清源兄。宁儿，人家陈掌门大度不责罚你，但是为师不得不罚你，罚你在这儿跪一天一夜，好好的反省自己，跪下。爹，你看师哥他已经知道错了，您就不要再责罚。住口！女孩子少管这些事。走是你，是我，想要为你父亲报仇，来呀！啊！齐全，还想为你爹报仇？我看你还是算了吧，没用的东西。
你想干什么呀？请你教我武功。<笑>你这是在开玩笑吧？拜你的杀父仇人为师，你疯了吗？我没有疯。我知道我现在杀不了你，所以我要学你的武功，用你杀了我父亲的武功，杀掉你。<笑>这个想法太有意思了，用我的武功杀我，<笑>马宁儿。你真觉得，如果你学会了我的武功，就可以杀死我吗？那你到底教不教我？如果你不教我，就给我一个痛快。嗯，好。识时务者为俊杰呀、啊，马宁儿，我很喜欢你呀、啊。我可以教你武功，但是。就看你愿不愿意为我做点什么了。好，只要你肯教我武功，你让我做什么都可以。好，你要按照我给你安排的吩咐去做。完成了一件事情，我就教你几招武功。到时候，你愿意找我报仇，我随时都可以陪你玩玩。但是。我知道，就算你再怎么练，也超不过我呀！啊！<笑>那你什么时候教我武功？哎呀，今天就到这儿吧。改天再来的时候，我会给你安排工作的。去吧。为什么不杀了他？凭我们现在的实力，很难攻进太极门。要是有个内应，那就方便多了。马宁儿这个时候主动送上门来，真是天助我也！记住了，替我看着点他，发现他有什么歪点子，就立即除掉他。是。领教阴招全了吗？准备好了。哼！哇！哇！哇！哇！你能不能慢一点啊？我根本就看不清你的招式，根本看不清我的招式，是不是？习惯了一招一式，循序渐进了，是不是？如果你想用这种方式学习，你还是放弃了吧，因为我不是你师傅，也不是陈清源。不，我愿意用你的方式学习，你想怎么样都行。哼，来吧。
是太差了。太极者，无极而生，阴阳之母也。动之则分，静之则和。无过不及，随趋就身。人刚我柔，谓之走；我顺人背，谓之年。厚德主，而有常。藏万物而化光，水善利万物而不争，处众人之所恶，故积于道。居善地，心善渊，与善人，言善信。昆之背，不知其几千里也。怒而飞，其翼若垂天之云还是不够快，到底怎么样才能成功送上一啊？
，我们要在这里练功吗？飘逸，我带你到这里来，是想让你看看这个世界。小雨，你告诉我，看到了什么？山峦、嗯，河流、村庄、云雾。那，你看到山后的那些云了吗？啊，看到了。那你想到了什么？要下雨了。对。如果我们没有上山。便看不到那些云，也就不知道大雨将至。是什么让我们对未知的世界有了感知呢？高度，对，是高度，也可以说是一种境界。练武的人所学的招式是有限的，但是当你达到了一定的境界，你的招式就变得无限了。真正的武术，比的不是速度、力量和招式，而是境界。师傅的意思是，境界高的一方会洞穿境界低的一方。对，如果不能洞穿对手，就算你有再猛烈的进攻，都是徒劳的。我讲这些道理，是想让你明白你跟对手的关系。殷啸天只是你暂时的对手，你不知道将来还会碰到什么样的对手。师傅的意思。徒儿渐渐明白了，可是我的心里面还是放不下。每当我闭上眼睛，就能看到家里的那场大火，好像那场大火从那一晚开始，一直烧到了现在，就是这样，一直不停在烧。飘逸，给自己一点时间，你所经历的磨难。就像你看到的这些天上的云，总会消散的。行气如九曲珠，无微不至；运动如百炼钢，河坚不摧。静如山岳，动如江河；蓄劲如开弓，发劲如放箭。曲中求知，蓄而后发。世间万物都要追求一个平衡。唯有心境平和，才能发挥出人体最大的潜能这么久没动静，你说那个人能把朱飘逸引过来吗？嘘，别出声。小毛孩，你最好不要管闲事儿，走开！尹小天在哪？<笑>你死到临头了，还这么多废话！你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你一命。龙头杖
，是利国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了，去死吧！嗯是要小心，贪狼就是轻敌的下场。我为了帮你们拿回龙头杖，一直跟着朱飘逸，也做了不少的事。可鹰爪功我却只懂得皮毛，我看是时候该把鹰爪功更精密的秘籍交给我了。<笑>我还以为什么事儿，好。鹰爪功是象形拳的一种，讲究沾衣号脉、分筋错骨、点穴避气。鹰爪功的秘诀全在这手爪之上，用时要全神贯注于直掌间，不可相离。以气随神志而行于丹田，力有气生而生于直掌，动静相因，内外相合，步步相依。你学会了我的鹰爪功的狠劲儿。我再将鹰爪功的独门心法交给你。大家练得不错，朱师傅。自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。你的武功啊，从招数上看，嗯，还差不多。但是，要是提升的话，那就再加深练一下鹰爪功的快、准、狠。快、准、狠。嗯，看啊。杀人如闪电，出手就要人命。就如狼千方百计寻找猎物、脖子的机会一样，这种机会瞬间即逝，所以要快、准、狠，争取一招毙命。行走江湖，关键就是生与死，你也试试。当今是个弱肉强食的社会，群雄逐鹿，不是你死就是我活。只有真正的强者，才能屹立不倒，懂吗？知道了。你知道，你学鹰爪功的最高境界是什么吗？作为你而言。鹰爪功的最高境界，就是当你学会了这门功夫以后，把我杀死，这才是你的最高境界。
。吴宇，你现在上去阻止，也无济于事。可我不能让他冒生命危险啊！有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒，漂逸不会有事的。怎么，卢漂逸，现在反悔还来得及你躲得及时。大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去！啊啊啊啊
。飘逸，真是好样的！这次你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢,谢大帅。不过，不是我武功超群。而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好。<笑>先下去。是。队长，你，我，我已经成了废人了。马宁儿是个王八蛋，千万不要去找马宁儿，你不是他的对手。哎，队长，你好好养伤。你、啊。就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一点，我忍了多长时间吗？本灵儿，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧！既然你这么喜欢死。就来满足你！我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！看见了。我虽然杀过很多人，但是我还是不愿意看见人临死前的样子，这会让我恶心。你明白我的意思，我也明白你的意思。咱们就不用拐弯抹角了。我早知道你要杀掉殷啸天，刚好
，他也失去了他应有的价值。我不在乎你坐他的位置，马宁儿，你有什么理想？我从小的理想就是成为武林第一。武林第一，单打独斗算什么本事？男子汉大丈夫做事就要做大事。像你这么聪明的人，不统领个十万八万的军队，实在是太可惜了。马宁儿，愿不愿意帮我统领军队啊？大帅，属下不懂如何指挥军队，更不懂军事。我刻苦练功，只想在武林中争一个名号而已。既然如此，那我也就不勉强了。虽然你这次没完成任务，但是我还是很欣赏你的。从现在开始，夺取龙头杖的任务就交给你了。但是，你给我记住了，欣赏归欣赏，我的耐心还是有限的。下一次如果再失败了，后果你自己清楚。进来还不出去、啊？是你，哼！我就知道你没死。是，我怎么可能死在张大帅前面呢？说得好啊！其实我一直在等你，等我。我这个小人物值得张大帅等吗？从我见你的第一天开始，我就知道你是个有野心的人。我知道你恨我，可是恨我又有什么用呢？你身边的人可都死了，你也成了太极门的仇人。不如跟着我吧，金钱。权力应有尽有，张凌海，我不会再被你利用了。那恐怕你走不出这个车厢了。别想用死来威胁我，因为我根本就不怕死。我今天来，就是要为所有人的死画上一个句号。哼，你以为你能杀了殷小天，就能杀了我？即便你能杀了我，你也是死。